ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് സോയ ചാങ്സ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈഡ് പോലെയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമ്മളിത് സോയ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോയ നമുക്കറിയാം അത് കഴിക്കുന്ന ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അതിൽ ഒത്തിരി പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മീറ്റിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സോയ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല കലക്കൻ ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോയ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിനടുത്ത് സോയ ചങ്ക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഹാർഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മണവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോയ ചങ്ക്സ് നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഈ സോയ ചങ്ക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി കിട്ടാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മാറി കിട്ടും പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ചങ്ക്സ് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൈസ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് വലുതായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് കളയണം അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വെള്ളം ഇതേപോലെ പിഴിഞ്ഞ് കളയാം അതിനുശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കഴുകി ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് ആണിത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിപ്പം കൂടിയോണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ സോയ ചങ്ക്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒത്തിരി എണ്ണയിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സോയ ചങ്ക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഗരം മസാല പൊടിയുടെ പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള അരിഞ്ഞത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു ഇത്തിരി ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സവോള ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞതും ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി കൊത്തി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ വഴന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്
ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സോയാ ചങ്ക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മസാല നമ്മുടെ സോയാ ചങ്ക്സിലേക്ക് പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ഈ മസാല കിടന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മീറ്റ് മസാല ചിക്കൻ മസാല ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മസാല പൊടിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മസാലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സോയ ചങ്സി പിടിക്കും ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോയ ചങ്സി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ വേണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കിയൊന്ന് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സോയ ചങ്ക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വറ്റണം അതേപോലെ തന്നെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മല്ലിയിലയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതായാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ സോയ ചങ്ക്സ് റെഡി ആയ